ikutairi ilichukua my pride as a woman kwa sababu your husband kukuambia ati msana mwenye ajatairi ako hivi na kuna iko na sweetness yake utajua tu obvious kuna kitu yenye apati kwangu hiyo kwangu ilichukuliwa ukutairi msana ni kama ile chakula umepika vizuri lakini haina chumvi Majina yangu ni Caroline Ndatuya from Mali, Kajado County. Mm -hmm. Mimi ni Masai. Ni msaidi wa wa Kimasai ambaye tradition yetu inatairi wasichana na ndoa za mapema. Mm -hmm. Mimi nilipokuwa msichana mdogo nilianza masomo yangu kama twale watoto wengine. Nikaenda mm -hmm. ni primary nilipofika sana di 3. Mm -hmm. Nikaanza kupenda mbio athletics nikakimbia nikiwa sana D6 actually nilikuwa ninaenda paka zone hmm. those days ilikuwa ni so difficult hmm. so nilipofika sana D6 1996 nikatairi nilipopona sasa the following year nikaenda sana D7 nikajaribu kwenda kuprak kwenda kuendeleza ile mbio yangu hmm. Sasa ikawa nikijipata kwa uwanja nikikimbia juu nilikuwa na kimbia hizi long races. Sasa ikawa nikikimbia sana for long napata tu makonjo inapita. Mm. Nikajaribu kuji control sipite nikisema sasa tukiitwa sasa ni chance yetu ya kukimbia niende kwa cho nikojoe ndo at least isipi, isipite nikikimbia. Nikajaribu hivyo but still nilikuwa nikikimbia sana long napata tu imetoka nikaangangana mpaka nikakuja tu nikaacha sportivo hiyo hizo hizo mbio mm. nikajaribu netball nikashindikana juu pia nili liko naruka huko juu ukichukua ball hii masosi ya, ya tumba chini inakasika napata tu imepita sasa kupitia hiyo aibu nika, sasa nikakuwa na aibu sikuwa nataka nionekane nikiwa wetu nguo nikaacha tu in sport ifo na nikaacha. Mm. Sasa hii makoja ilikuwa ikipita ilikuwa inapita ya kiasi gani? Mingi ambayo ingefanya nguo ikuwe weta ingefanya tu watu waone. Okay. Mm -hmm. Na uliikuwa maybe na mwalimu mwanamke ambaye alikuwa kushauri ama kuona ambacho unapitia? Awa kujua juu nilificha actually nilikuwa nikiona hiyo makojo imepita natokea tu kwa uwanja tu huko mbali mali ambayo hao walimu wako. Mm. Wakashindwa sana bona nimeacha ni, ni, ni kukimbia. Mm. Na wao ndo walinitegemea sana kwa hizo long races. Mm. Nikasema juu si kwa nataka mtu ajue nikanyamasia tu. Hebu turudi kwa hiyo ceremony ya kutairi wasichana. Nini nilifanyika wakati huo? Wakati huo ni tulijua tu eji yetu sasa umri yetu imefika. Sasa it's our turn tukafanywa hivyo juu ilikuwa kila mwaka ya Disemba kuna tairi ndo upone ndo next year uendelee na masomo yako mm. nilikuwa tu asubuhi kama ile ingine niliamshulia mimi na my sisters kulitairiwa tukiwa wasichana wa tano mm. kuliamsha asubuhi ya saa kumi, tukapelekwa nje tupigwe na hiyo baridi kulikuwa na maji ilekelewa juu ya nyumba ya kimasai hii manyata walekelea maji usiku ndo ikuwe ibaridi na ndani yake shoka sijui walisema hiyo shoka itafanya hiyo maji kuwe baridi ndo ukimwagiwa ukitairiwa hautasikia hiyo uchungu so tukapelekwa nje saa kumi ya, ya asubuhi tukangoja mpaka saa kumi na moja ndo huyo mama wa kutairi akakuja mimi ndo nilikuwa msana mkubwa so, so, wa, so wali, walianza na mkubwa alafu yule mwingine yule mwingine wote tukafanywa mm -hmm. sasa hiyo tukitairi unashukwa hii mguu na mama mwingine huyu na huyu mgongo na mkono na mama na kulikuwa na mama mwingine alikuwa kwa mama ya, ya ngombe anakamua ndo sasa ukimalizwa tu unamwagiliwa maji ipo, nini maziwa ipone
the, in the healing process hata hygiene yake haikuwa mzuri. Ndio mm. mtu awogi unapewa ile ile mafuta ya ngombe. Uipake hiyo damu isishikane. Mm. Awogi upewi maji ya kukunywa jo actually wanasema ukikunywa maji kama umetahiri itakuingia imugongo na utauma na mgongo. So ilikuchukua muda ipi kabla upone na urudi katika activities zako za kawaida? Hiyo December yote nimekuwa imgonjwa wa for like six weeks. Okay. And on, mm. nikapona tu alafu karudi shule sasa karudi shule sasa nikamaliza mpaka kilaze nilipomaliza baba yangu alikuwa anasema yana pesa ya kusomesha wasichana sasa sasa waliongea wali na na mzee mwenzake rafiki wake anipe kijana wa huyo mzee after sasa sikata date mm. ndio mimi nikaenda nikaongea na watu wa kanisa mm. nilikuwa mtu wa kanisa mm. sasa watu wa kanisa wakaita brada zangu wale wenye wanaelewa kidogo wakanichangisha pesa au toe towel au blanket au sanduku huyu nini wakanitangia tu for na nikaenda secondary na secondary ulisomea wapi mami nilisomea IC nunguni after high school nikamaliza nikapeanwa tu bado babangu mimi nilikuta washaongea na mtu mwenye ananioa after one week ni mama Lisa mtiani nikaolewa mhm nikaingia tu kuhandoa nikakaa like two months nikashika mimba sasa hiyo mimba nilipofikisha six, six months nikiwa na ball kulikuwa na uchungu mwingi sana ambayo ilikuwa inaeleweka ilitoka hapi nikakuwa kwa hiyo pain 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 kila siku kuna ah, mama wenye wana wanasaidia kwa hiyo hiyo mambo midwife midwife wanasema mara ni, ni mtoto alitoka kwa nyumba yake mara ni nini so walikuwa tu wanajaribu kunisaidia at least mtoto ama hiyo uchungu iishe plus wakati hiyo akukua na hii mambo ya clinic ile full unaenda tu naangalia ni pressure kile mtoto wako and that so mm. sasa nikakaa kwa hiyo uchungu yote from nikiwa na ball six month nikakaa mpaka nikakuwa na prolong labor sana wakati wa kujifungua nikasaidiwa tu nao mama nikajifungua nyumbani lakini kwa uchungu na kwa hali ngumu sana nikakaa tayari tena nikashika ball nyingine mm. sasa after hiyo ball nikafika tu ile Mrs. Kata tu ile uchungu ikaanza ile tu kama ile ya kwanza ile ile ya kwanza mm. uchungu ilikuwa mingi mingi mpaka sometimes ilikuwa ninajelewa yo uchungu ya, ya kila siku paka iti kama time ambayo hata kusimama hivi ilikuwa shida ilikuwa inanibidi ni bend tv mm. kwa sababu pia huyo mzee mwenye alinoa alikuwa na mke alifariki so aliacha watoto wawili sasa ilikuwa inanibidi nipige magoti nifulie au watoto nguo juu kuinama hivi wesi so ili nipige magoti nifulie watoto nini ngo sasa hiyo uchungu ikanisidi nipofike nikienda tu kwa a midwife wanisaidie kutuliza hiyo uchungu akalie kaka kama ni mtoto alikuwa na shida ama nini sasa nilipofika mwezi wa saba nikasema hapana hiyo uchungu inisipangalia maybe itaniangamisa nikatafuta tu pesa nikatembea pole pole mpaka mali nikapata kagari nikakuja hospitali ya Kajiado mm da daktari wakasema wani admit wakiniangalia file watanisaidia nikadimitiwa wakanifanyia in scan isiku mbili wakiangalia kwa umakini ndo baadaye walikuja kujua wakati nikitairiwa nilingangana sana kwa uchungu nikijaribu kuikata hmm. kulikuwa na mali likatu ambayo ikuwa is, is a post. Mm. Sasa ndo wakanipatia tu hiyo matibabu. Wakanipatia bed rest ya one month nikakaa hospitali nikitibiwa na madawa na pia damu ikuje juu. Wakanisaidia nikakaa hospitali from nikiwa na bole ya Mrs. in saba mpaka nikajifungua. Daktari aliniambia hii shida yako akaniambia huu ni mtoto wa ngapi nikamwambia huu ni wa pili 
Kaniambia unataka tikana usai, nikawambia nikiatamani mbusiana. <laughs> Akaniambia, lakini kwa hali yako, nukupu saai. Okay. Kwa sababu file ulikatwa huko, kubeba hiyo usito, na ukua sasa kwa kwa ni shida. Sasa after hapo, tukakuwa na shida tuna mzee ya kifamilia. Ndoa ikashindikana ika kwa sasi wa both families, mbaka nikatoka. Ukaanza kujiweka peke yako? Nikaanza tata sasa kuhishi peke yangu, after kukaka, watoto huko nyumbani waliteseka, wajuli ya mama na wangu wate wakanifuata. Mm. Ola watoto ule mkia wakwanza? Mwenye alifariki. Eh. Mm. So ukakana uka hao watoto wengine? Ukakana hao wote. Mm. Wa Angolo wake wakisaidia watoto wasome, sahi mustiana ni mwalimu, na kijana ako form, next year atakuwa form 4. Okay. Uwe wangu wakwanza alimalisa 8, juicy, oh. na umi ngini ako atakuwa sana didhiri next year. Next year. Mm. Sasa saizi mamu, mtu maybe anashanga, ana, ana bado kona hiyo shida, ukifanya activity mingi, bado mkoje na lik? Mm. Ni, nilinyamasia tu kama in, in siri yangu mpaka juicy October, nikaona kwa status ya our first lady, Biedna. Nika, nikaona tu kwa status yake ya WhatsApp ameaka yu camp ya free in Festula. Nikasema ju, nimeona ameaka ni Festula wa mama wenye kona shida ya makojona na, na mafi. Mm. Nikasema wacha ju, ishi, ishi da yangu, nikaangaliwe. Nikaenda ndo madaktari wakapata kulikuwa na sababu ya mimi kufanyua iripea. Mm. Nikafanyua yu iripea yu datifasi ilikuwa ikelekea saa kumi kakuwa insuccessful mm. mpaka sasa hii nimeona mabadiliko ninaona napona mm. mm. sasa hizi mkojo hai saa hii hapana ipiti hata nikikoa nikisiti sivyo mm. hata nikichukua mtuki ya maji sisiki iko okay. sawa na madhe kuna kwanga na hii uh, myth naweza ita myth wanasemanga msichana mwenye ametairi ni mtu mwaminifu hizi enda nje ya ndoa <laughs> ni kitu ya ukweli ama ya, ni kitu tu na mikopo hiyo Mbusena mwenye ametairi na mwenye ajatairi. Maybe during sex sasa hiyo yuko na utofauti. Kwa sababu I remember wakati nikuwa kwa, kwa ndoa. Kuna siku mbusena wangu watu alikuwa na kuja ananyambia. Mbusena mwenye ametairi na mwenye ajatairi yuko na utofauti mkubwa. Sasa nikawa tu si, si kufatilia ni kwa nini alisema hivu. Mm. Siku mingi, yani anakaa muda, ananiambia hivu. Anakaa muda, paka in, in siku moja nikajulisa kwa nini umu sana na shindanga tu. Ok, kwambia hivu. Sasa in siku moja linyambia, unajua kitu ya umu sana mwenye ajatairi inamsara wa mwanaume hivi. During sasa wa, wakatu wa mapensi. Mm. Sasa alipo niambia hivu nikajishuku na kwa ni yeye, amepata mwenye aja ajatairi sasa anarelate na mimi nikajinyamasia tu hiyo nikaacha tu hivyo mm. so nikakuja nikaguntua kati ya msana mwenye ajatairi na mwenye ameatairiwa kukutairi msana ni kama ile chakula umepika vizuri lakini haina chumvi ikutairi ilichukua my pride ya sauma kwa sababu your husband kukwambia ati msana mwenye ajatairi ako hivi na kuna yuko na sweetness yake utajua tu obvious kuna kitu yenye apati kwangu hiyo kwangu ilichukuliwa mm. yes. ingine pia hiyo ingine pia nimekuja kujua kuchukua hiyo my talent ya, ya kukimbia buruyo makojo ya, ya kupita pita mm. Sasa after nimesikia wa mama wakikufa wakijifungua, nikasema baby ni hali, walikuwa kama mimi, nilikuwa inawasumba. Sasa nikawa tu na share my story na my friends. Mm. Ndo nikamua cha nijelese, file niko ndo mtu menyara kusikia, asikia na afanya, yani, Aifanya maisha yake asipitie yali mimi nimepitia. Mm. Ndiyo tuka, tuka wengia tu na marafiki nikakuwa na hiyo courage ya kuenda ku, kupreach against FGM. Mm. Nimekuja kunotice file nimekuwa nikifundisha watu about FGM. Hiyo 
prolong labor msana mwenye ameatairi na mwenye ajatairi wakati wa kujifungua iko na utafauti mkubwa sana mm. so wakati mwenye anapenda msana yake na jampitisha hiyo hiyo FGM as, asifikirie achane tu na yeye ampatie ample time akuwe msana vile Mungu alimuumba Atani na ifo, aguro ifo, na kai ifo, na ishi ifo. Mm. Asimkate. Mm. Mm. Na kwa hali ambao wame undergo FGM, maybe mtu wakona mateso, wakona hizo mashida za afya? Mwenye ameanda ame FGM, ameanda kwa FGM na kona shida kama hiyo, asinyamazi. Mm. Tafuta usaidisi, utapata, untafute mimi, nda kuelekeza, utasaidika file tumesaidika. Mm. Mm. Ok. Now maybe what's 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 the future for you? Uno na maybe waje what's the next step? Step yangu ni kwa ni mefikiria ni asishe my CBO. Nilipanga ni shawengea na na watu sasa yenye ilinifanya ni katisha kidogo ni yo matibabu yenye nilifanyua. Sasa ikaniaka kwa nyumba ni kwa na ataka ni tumie ili kisa mba yyo kikitu ndo ilikuwa juu sana. Nitembe nielesa wa nieleza ni mm. una target kina nani na ECB mimi nilikuwa nafikiria sana hao wasiana wa shule ningependa kuambia wa Kenya wenzangu utahiri kwa msana aina to aina umuhimu na kwanza nikashukura au president juice nikiwa alipolo njio nini ya kutotahiri wasiana nilikuwa kwa maumivu makubwa nikamwambia my son abenti etv hivi niangalie file ya president alikuwa anasema nikiwa kwa kwa kitanda huko so nilisikia kuna kitu kwangu ime yani nimefurahia file president alisema hiyo kitu iachwe na kwa ukweli kama mimi msana masai mwenye amepitia hizo naambia wasasi mwenye anapenda msana yake usimpitishie hiyo hali umuruswa kuwe msana file Mungu alimtengeneza akae hivyo usimweke kwa matatizo ya maisha yake kwa watu wenye wale walintairi wasasi wangu na community in general sitalaumu juu ilikuwa hiyo ni lazima na ilikuwa ni wakati huo sasa ningependa kuambia hiyo wakati sasa imepitwa wenye bado hawajatairi ningewasi msiwatairi na ni, ni wakimbiaji wepi Kenya wewe you look up to them unaona anga he ningekuwa na kariya ningekuwa kama ya huyu mkimbiaji sasa juice file u elid nikimwoti filikuwa nasikia kama ndatoka pia nikimbie ni yani ni kwa yote kama eh yani alini alinisisubua sana actually sport ya bio ninasingatia ninaangalia sana na tanda sana hiyo ndo hero yangu inafurahia mpaka wa leo bado uko na hiyo niko tu mpaka siku ile nani akikimbia u elid nilitaka nikimpie pia ni practice but na naona hiyo bado sijaruhusiwa hali yangu haijaniruhusu hmm. ungependa maybe kukutana na Kipchoge nilitamani at actually wakati alikuwa anakimbia alipomaliza nikaona hiyo shoot kwa nini kwa facebook watu wanamkongara clean hata mimi nikasema acha nimwambie inipongeze hata kama sijamuona si, na nijui nilitamani nikifikiria nikaenda Eldoret niende niulize ile shule ya alisomea ni connect na mwalimu nimwambie tu nilikuwa natamani kuwa kama wewe oh, eh ungetaka tu kumwambia unatamani kuwa kama wewe eh, okay. nili yani ali, alinifurahia nili alinifurahisha sana mm. Mm. na talent wise kama wewe kama mkibiaji ungeona kama ungekuwa unaenda hiyo pesi yake najua Mungu ndo alinipangia mm. eh nilikuwa ningekuwa kama yeye eh, juu nilikuwa natamani sana kuwa kama yeye. Okay. Ungekuwa na uwezo wa kubadilisha wakati wakati huo. Ungefanya nini tofauti? Unajua Mungu ndo anabariki. Na vile nilikuwa najijua ningekuwa mbali sana kwa mambo ya athletics. Mm. Jo nilipenda sana kwa yangu yote mpaka saa hiyo tu. Mm. Bado unasikia hiyo. Nasikia tu nikimbia at least. Yaani nasikia tu napenda hiyo kasi ya kukimbia. Mm. Mm. Lakini hauwezi. Lakini kwa, kwa sababu ya ile hali ikaninyima. Mm. Mm. What is wrong, honey? I got scammed at the market. 
This wouldn't have happened if you used Gigi. Mm. Gigi is a huge online marketplace where you can buy and sell goods such as cars, smartphones, or even houses. Gigi is absolutely free. Gigi! Wow!